曹某有生之年有望回德云社吗？退社的弟子，德云社会重新录用吗？带着以上两个疑问，开始今天的视频。郭麒麟虽然一直也不在德云社，但他本人也是收了一名徒弟的。这个小孩如今四五岁，已经在德云社登台说相声了。他的父亲是郭德纲的徒弟，此人身份特殊，特殊就特殊在他三进三退了德云社，在德云社的历史上算是唯一。由此可见。退社的弟子德云社会再次的录用，甚至不会给你穿小鞋。肯让赵云霞孩子当郭麒麟的徒弟，就足以证明郭德纲的宽容。既然有退社后再次录用的可能，那曹某是否也有机会呢？曹某在离开德云社不久之后，说了这么一番话：德云社现在有需要，我现在还会德云，会回德云社演出。现在有没有这样进去？那你得问德云社，你不能问我呀。好人人设瞬间这不就来了吗？我大度，我宽容，我可以原谅。郭德纲也说了。倘若日后山穷水尽无人劫难之时，言语一声，都不管你，我管你。两个人看似都和平分手，但其中有一个必须条件，需要有一个人低头。不过再看一眼这俩人，得谁也不可能低头。曹某呢，天生傲骨，印象中没低过头。当年曹某大方言辞：“我一个人养活了半个德云社”，底气也是郭德纲给的。云子科最显露头角的也就一两三个。曹云金在其中十分的突出，郭德纲把资源给了他，亲自给他当捧哏，硬生生的将此人给捧了起来。这份自信也是他离开的底气。当年他想必笃定离开德云社会过得更好，不过如今看来路也走错了。开直播有人刷弹幕骂他捏土，微博发文有人评论骂他捏土。交比相声，曹某如今似乎更爱做饭和健身。甚至之前网传他重回德云社的时候，此人直接连夜发文力证清白。殊不知近日他一张偷拍火了起来，和德云社的演员私下的聚餐了，是真是假？我们接着看。为了和德云社撇清关系，曹某在有人造谣他有望重回德云社之时，一连好几条的回应，想赶紧甩掉这一身麻烦。而近日网传一张图片，我们先来看一下，图片有点模糊，但还是很好辨认的，曹云金。严鹤祥这俩人半夜私下的见面聚餐吃饭吗？没过多久，铺天盖地的言论四起。德云社这是要喜迎曹某回归了？小林子本人是有点懵的。这两人想要和好，别的不说，肯定要有一方低头。看这架势，郭德纲低头了。最了不起的相声演员就是您。我我是唯独一个造反浪好的，我是。对对对对。郭麒麟这句话，莫不是要成大实话了？这概率简直不亚于小林子下楼买彩票，直接中一个五百万。等到小林子定睛一看，这哪是严鹤祥啊？你告诉我，这哪是严鹤祥？壮壮似乎也没这么胖，甚至头发都不是一样的。不熟悉壮壮的，可能第一眼确实会看错。严鹤祥自己相比也是看到了言论，直接反手一个澄清。原文如下：你是撑的吗？认错人了。言语之间表达的十分明显。壮壮本人是压根儿不想搭理曹某的，这点从壮壮之前参加的一档脱口秀综艺便可以看出。当时节目中有位选手拿曹某说事儿，德云社演员不失去点什么就不会来节目。上一个来我们节目的德云社演员是曹某，把严鹤祥搞得是骑虎难下，接不接话成了一个问题。严鹤祥聪明的直接从一句话入手回怼：“我来参加这个节目，失去的是一名相声演员的尊严，就说狠不狠，直接讽刺了节目组。”由此可见，严鹤祥私会曹云坚，那巴不得是路上八百米开外看到曹某。都会拐个弯走的关系，类似于此搞笑的乌龙事件，张云雷也逃不过。深夜与男子相拥，还哭了。我们继续看，张云雷的感情生活可以说很干净。从他意外坠楼理由的发言，让网友开始深扒他的情感生活。一位名叫孔瑶竹的女生进入了大众的视线中，高材生，毕业于首都医科大学。资料上同时还显示，孔瑶竹是一位模特。张云雷也说过自己有前女友，但自己从没透露过前女友的任何消息。只知道张云雷之前表演《云心》之时，直接把自己唱哭了，也被人猜测是因为想到了前女友。围绕着张云雷的争议一直都有，不过最多的还是他的事业上的争议，没见传出来什么绯闻。除了有一次有人拍到张云雷深夜和一位男子街头相拥，并且张云雷还哭了，似乎上演了一场什么大戏。隔日报道还似有似无的暗示，张云雷此人是不是喜欢男生？有照片，有证据。当时铺天盖地的言论全是张云雷。而德云社为了力证自己的清白，当时拿这一段编成了一个笑料。德云社从上到下的纷纷砸锅。来德云社快二十年了，好不容易上一个热搜，黑衣男子。
从德云社的杂卦中可以看得出来，这位黑衣男子是孔云龙。那段时间，张云雷是被全网黑呀、啊，因为他的言论不当，各大官方都批评他，而他自己发道歉信，德云社也发表了声明，压力大到不行。聚会之后就哭了，万万没想到，自己抱着孔云龙都能被人偷拍，编成子虚乌有的段子。张云雷的事件和严鹤祥的事件从根本上完全一样，都是开篇一张图，张嘴全靠编。幸好德云社台上杂卦是常事儿，杂卦辟谣有新鲜又有力度。反观如今娱乐圈，律师函都没用了，你得报警才有用。屏幕前的德云女孩，还知道哪些诸如以上的乌龙事件？留言评论，下期见。